shall be saved. For many of you desire the fire. Say, I desire the fire. I would like to give you a little bit of my background. I think that may be helpful. I went to Africa to the tiny country called Lesotho in, uh, as a young man. And I worked hard as a missionary. My first, my first experience in Africa was that Africa had not been waiting for me. 제가 아프리카에 가서 처음 경험한 것은 아프리카가 저를 기다리고 있었던 것이 아니었습니다. The people were not interested in my preaching. 서, 사람들은 저의 설계에 관심이 있었던 것이 아니었습니다. I sometimes preached to five people. 제가 어쩔 때는 다섯 명을 놓고 설교했습니다. I traveled half a day and then I preached to five people and went back again. 그래서 하루 반나절을 떠나서 여행해 가지고 다섯 명 앞에서 설교했습니다. That made me desperate. I said, Lord, this cannot be the glorious effects of the gospel of Jesus Christ. There must be more. And then in one night, I had a dream, as uh, uh, Reverend Ku already said. I saw a map of the continent of Africa. And I saw how all of Africa became washed in the precious blood of Jesus. All of Africa, including the islands. And I heard a voice cry, a voice that penetrated my bones and my marrow. 제온 뼈에 스며드는, 스며드는 목소리를 제가 듣게 됐습니다. Africa shall be saved. 아프리카는 구원받을 지어다. I woke up. The Holy Spirit was in the bedroom. I said, this is so wonderful. But then my German brain began to tick again. I said, Africa, I can't make a success in tiny little Lesotho. 제가 이렇게 생각해서 아니 이 조그만 마을 레스토에서 뭘할수 있을까? Now I hear Africa. 아프리카라는 걸 듣게 됐어요. But I can make a success in this little country in which I now work. 그러나 이 작은 곳에서는 내가 성공할 수 없다고 생각했어요. But God was gracious. He gave me the same dream in four consecutive nights. Four times I heard the voice of the Holy Spirit cry, Africa shall be saved. After night number four, I said to my wife, I think God is trying to tell me something. And wherever I went, I said, did you hear? Africa shall be saved. Did you hear? Did you hear? Africa shall be saved. My German missionary colleagues said, Reinhardt, you are crazy. Let's talk about Lesotho. I say, you talk about Lesotho. God speaks about Africa. Africa will be saved. And then another happening, something else. These were key experiences. 또 주요 사건이 또 있었습니다. 
I had rented a little mission office in the in the in the capital city called Maseru. Maseru라는 그 도, 수도에서 제가 작은 사무실을 제가 얻었습니다. I paid fifty dollars rent per month. 그래서 매달 오십 불씩 내면서 임대했습니다. One Friday, the rent was due, and I didn't have the money. 근데 하루는 금요일 날 그걸 내야 되는데 돈이 없었습니다. I know fifty dollar is not much, but it's much if you haven't got one. 예, 오십 불이 큰 돈은 아니지만 일 달러도 없으면 오십 불은 큰 돈입니다. And the whole day I prayed, Lord, send somebody with fifty dollars, or I will be evicted. 그래서 주님께 기도했어요. 주님, 저에게 오십 불을 보내주십시오. 아니면 이 사무실에서 쫓겨납니다. But in Lesotho, nobody has fifty dollars in their pocket. 그러나 레스토 이 지역에서는 어느 누구도 주머니에 오십 불을 가진 사람이 없습니다. I tell you what came. 그런데 어떤 일이 일어난지 아십니까? Not the fifty dollars, but five o'clock. 50불이 얻어진 게 아니라 이제 5시에 돈이 안 왔습니다. I walked home. We just lived a few hundred yards from the office. 그래서 사무실에서 몇 야드 떨어진 곳 살았기 때문에 이제 걸어서 갔습니다. My wife, our three small children. 제 아내와 저의 어린 세 자녀들. As I was walking on the street. 제가 이 길가를 걸어가는데. Suddenly, the Holy Spirit struck me. 갑자기 성령님께서 저에게 이렇게 내리치셨어요. And I heard the Holy Spirit speak in my heart. 그리고 제 마음에 말씀하신 성령님 음성을 들었습니다. Do you want me to give you one million dollars? 너는 내가 너에게 백만 불을 주는 걸 원하느냐? I thought this is amazing. 제가 놀랐어. 이건 놀랐다 생각했어. I asked for fifty. 나는 오십 불 달라고 기도했는데. This is wonderful. 이건 너무 좋다. What couldn't I do for Jesus with one million dollars? 내가 백만 불 있었다면은 예수님을 위하여 뭘 못할까? Suddenly a second thought crossed my mind. 그런데 또 갑자기 두 번째 생각이 스쳤습니다. I'm not a weepy man. I don't cry easily. 예, 저는 쉽게 우는 남자가 아닙니다. I'm a tough old German. 예, 저는 아주 강한 독일 남자입니다. But tears gushed out of my eyes. 그러나 제 눈에서 눈물이 흘렀습니다. It was on a public road. People were going left and right of me. 사람들이 걸어가는 그 공개 장소에서 왼쪽 오른쪽 사람들이 지나가는데. I didn't care. 저는 그것이 상관없었습니다. I threw my arms up. 그래서 제 팔을 들어 올려서. And I cried from earth to heaven. 그래서 제가 이 땅에서 하늘 향하여 부르짖었습니다. No, Lord. I don't ask for one million dollars. I am asking for one million souls. 주님, 저가 백만 불을 위하여 기도하는 것이 아니라 one million souls. 백만 명의 영혼을 주시옵소서. 백만 명의 영혼. I said, Lord. 제가 주님. One million souls less in hell, and one million souls more in heaven. That shall be the purpose of my life and ministry. 그래서 저의 삶의 사역과 목적이 백만 명의 영혼이 지옥에 안 가고 그 백만 명의 영혼이 천국 가게 하여 주시옵소서. And then the Holy Spirit spoke back, and He said words I never read or heard. 그때 성령님께서 제게 말씀하셨는데 이거는 들어보지도 못한 것이고 읽어보지도 못한 것입니다. He said, "You will plunder hell and populate heaven for Calvary's sake." 너는 갈보리 그 예수님을 위하여 지구 이 지옥을 멸망시키고 천국에 많은 사람들 보낼 자라 말씀하셨어요. I'm an evangelist. 저는 전도자입니다. I I left my missionary position and I went out as an evangelist. 제가 선교 그러한 위치를 떠나서 제가 전도자로 나섰습니다. Until today. 오늘까지. Every time I take a microphone. 제가 이 마이크를 잡을 때마다. I only have one ambition. 저는 한 가지 열정이 있습니다. I don't want to be known as the best preacher. 저는 유능한 설교자로 알려지는 거 원치 않습니다. 
I'm not in a preaching competition for the first prize. 저는 설교자로서 뭐 1등하고자 하는 마음이 없습니다. But every time I take the microphone. 그러나 제가 마이크를 잡을 때마다 It's burning in my heart. 제 마음에 불타오르는 것이 있습니다. I want hell empty and heaven full. Hallelujah. Hallelujah. I left Lesotho. 그래서 레스토를 떠났습니다. I went to Botswana. 그래 보트와나로 갔습니다. I I walked from the airport to town when the Holy Spirit struck me again. 성령님께서 또 제게 임하셨을 때 공항에서 제가 마을로 걸어가고 있었습니다. He said to me, "Can you see over there?" 주님께서 말씀하셨습니다. 너 저기 볼수 있느냐? I said, "Yes, Lord." 예, 주님. It's a stadium. 여기는 이 경기장입니다. The Lord said, "You will preach my word in that stadium." 주님께서 말씀하셨습니다. 저 경기장에서 너가 말씀을 선포하리라. I said, "Lord, that's wonderful." 자 그래서 주님 그 좋습니다. But I always wanted to preach in the stadium. 그러나 저는 항상 경기장에서 말씀 선포하고 싶었습니다. But the people never came. 근데 사람들이 안 왔습니다. But if you say I am to preach in the stadium, I will preach in the stadium. 그러나 주님께서 경기장에 말씀을 선포하라 그러면 저는 경기장에 가서 말씀을 선포하겠습니다. I went to my friend there. I had a friend there. 제가 친구가 있었어요. He said, "Go with me to the authorities in the city council." 그래서 말했습니다. 친구한테 여기 이 도시에 있는 그 정치인들을 만나자. Today in four weeks, my gospel crusade will start in the stadium. 오늘부터 사주 후에 경기장에서 복음을 전하는 사역이 시작될 거다. He said, "What?" 친구가 그래 뭐라고? What do you want the stadium for? 아니 경기장이 왜 필요해? I've got forty people in my church. 저희 교회에 마흔 명이 있습니다. I said, "I don't didn't know about your forty people." 저는 그래서 사십 명에 대해서 난 모른다. But I know one thing. 내가 한 가지 안다. A few minutes ago, the Holy Spirit spoke to me. 몇분 전에 성령님께서 지금 말씀하셨다. And I will do it. 내가 이걸 할 것이다. When I put my signature under the contract for the stadium, 그래서 그 경기장을 사용하는 계약서에 제가 사인했습니다. I began to perspire. 땀이 흘렀습니다. How am I going to fill the stadium? 이 경기장을 어떻게 사람으로 채울까? I went from church to church to church, knocking doors. 그래서 제가 교회와 교회를 다니면서 문을 두드렸습니다. I'm Reinhard Bonnke. 저는 Reinhard Bonnke라는 사람인데. We have a great gospel crusade in the stadium. 경기장에서 복음 말씀 전하는 그 모임이 있습니다. Would you please cooperate? 제발 협조해 주십시오. Who are you? 그때 그 사람들에게 당신은 누구요? I said I am Mr. Nobody. 제가 그랬어요. 저는 Mr. Nobody 아무 사람도 아닙니다. But God spoke to me. 그러나 하나님께서 제게 말씀하셨습니다. He said anyone can say it. 어느 누구도 볼수 있습니다. I said it's true, but He really spoke to me. 예, 이거 아무도 볼수 없지만 진짜 주님께서 제게 말씀하셨습니다. They all said no, 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 no. 사람들이 전부 다 no, 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 no 하고 거부했습니다. Then I woke up. 그래서 제가 그때 깨달았어요. I said, Lord, this is how I understand it. 제가 주님께 이렇게 말씀드려. 주님, 제가 이해하는 것은. You told me to preach in a stadium. 저더러 경기장에 가서 말씀 전하고 했으니까. I said, Lord. 제가 주님께 말씀해. 주님. I do the preaching. 제가 설교하겠습니다. You bring the people. 주님의 사람을 보내십시오. Amen. I I I I don't want to lose too much time before the lightning is taking. It's nothing here. <laughs> Hallelujah! Four weeks later. 사주 후에. First meeting. 첫 모임입니다. I had fasted and prayed and prayed and fasted. 제가 금식하고 기도하고 기도하고 금식했습니다. 
somehow in my brain I could see myself sitting in the national stadium with 40 people. 제가 머리에서 떠오르는 생각은 이 경기장에 가서 40명이 모일 걸 떠올랐습니다. Oh Lord, have mercy. Oh Lord, have mercy. Oh, 주여, 긍휼히 여겨 주시옵소서. 긍휼히 여겨 주시옵소서. The first meeting came. 그래서 첫 모임을 가졌습니다. I counted the people. 사람들을 제가 세 봤습니다. There were exactly 100 including myself. 저를 포함해서 정확히 100명이 모였습니다. I know for sure. 근데 제가 확실히 아는 것은 because I counted from left to right and then from right to left and then from front to back and back to front. 왼쪽에서 오른쪽 세 벗고 오른쪽에서 왼쪽 세 벗고 앞에서 뒤로 세고 뒤에서 앞으로 셌습니다. And 100 is 100 if you count the heads and not the fingers. 네. 머리수를 그렇게 세 보니까 100명이었습니다. I was disappointed. 제가 실망했습니다. I took my Bible. I started to preach. 네, 제가 성경을 이렇게 놓고 설교를 멈췄어요. I preached about 10, 15 minutes. 예, 네, 그리고 한 15분, 20분 정도 설교했습니다. And suddenly, right on that side, somebody jumped up and screamed, "I've just been healed!" 그런데 오른쪽에 어느 사람이 갑자기 일어나가지고 내가 지금 치유받았습니다. Another one. Another one. 또 그렇고, 또 그렇고. Four, four. 네 명이. And I thought this is strange. 그래서 제가 그때 생각했어요. 아 이거 이상하다. How come I didn't even preach on healing? 내가 치유에 대해서 설교도 안 했는데. And how come they interrupt my sermon? 아니 설교 중에 사람들이 치유받았다고 내 설교를 방해하다니. I learned my first big lesson there. 제가 거기서 아주 중요한 걸 배웠습니다. This is it. 이겁니다. I think Jesus cannot wait for us preachers to finish with our boring sermons. 예수님께서는 우리의 지루한 설교를 다 마칠 때까지 기다리지 못하시고 계십니다. Amen. He itches to do miracles. 주님께서는 기적을 행하시기를 원하십니다. Amen. Let me cut the story short. 예, 제가 이야기를 좀 줄이겠습니다. That night, a blind woman received her sight. 그날 저녁에 장님 여자분이 눈을 뜨게 됐습니다. And a, and a cripple walked. 그리고 또한 불구자가 걷기 시작했습니다. The news spread to Gaborones. The news spread. 그래서 여기에 대한 뉴스가 퍼지기 시작했습니다. Few days later. 며칠 뒤에. For the first time in my life. 처음으로 제 생에. I preached to a packed stadium. 경기장이 꽉찬 관중을 두고 설교했습니다. For the first time in my life. 제 평생 처음으로. I saw how 3,000 people got saved in one meeting. 한 모임에서 3,000여 명이 구원받았습니다. It was as if heaven had come down to kiss earth. 마치 하늘이 내려와 가지고 땅에 입맞춤을 하는 것 같았습니다. Ten thousand people. 만 명이 모였습니다. My crusades continued. 그러면서 이렇게 집회가 지속됐습니다. Sibasa Wonderland. Sibasa Wonderland. Yes, thirty thousand. 3만 명. 30,000 people. 3만 명이 모였습니다. I only had two electric lights. 그런데 전기불은 두 개밖에 없었습니다. And the generator that kept coughing and dying while I preached. 그래서 이 전기를 만드는 이 제너레이터가 계속 콜록콜록하고 힘들어하고 있었어. But there were 30,000 people. 근데 사람은 3만 명이 모였어요. It climbed to 50,000. 그러다가 5만 명이 모였습니다. In Cape Town, South Africa. Cape Town, South Africa, Africa, Nam Africa. 70,000 people. 7만 명. I said to my wife. 제가 아내에게 이렇게 말했습니다. I think this is God's maximum. 이게 하나님의 최대인 것 같다. Then the Holy Spirit rebuked me. 근데 성령님께서 그 말을 제가 했을 때 꾸짖으셨습니다. He said to me. 그분이 말씀하시기를 God has no maximum. 하나님의 최대한은 제한이 없다. Korea shall be saved. 한국도 구원받을 
Senhora. Aleluia. God has no maximum. 하나님은 최대한으로 제한된 것이 없습니다. We talk in percentages. God says, go into all the world. All men be saved and come to the knowledge of the truth. 우리가 무슨 퍼센테지 무릎 퍼테지 프로테지를 얘기하지만 주님께서는 세, 세계 땅 끝까지 가서 모두 다 구원하라고 하십니다. Then Blantyre, Malawi. 그리고 Blantyre, Malawi. For the first time in my life. 제 평생 처음으로. In August 1986. 96년 8월입니다. I preached to a crowd of 150,000 people. Nairobi, Kenya. Nairobi, Kenya. 200,000. Then I moved across to West Africa. 그래서 또 서아프리카 지역으로 갔습니다. Kaduna, Nigeria. Kaduna, Nigeria. In 1990. 1990년. For the first time in my life, I saw 500,000 people in one meeting. 제 평생 처음으로 한 모임에 50만 명이 모였습니다. The pastors sitting on my platform, the local pastors, were weeping. 그래서 그 지역 목사님들이 이 앞에 앉아 계셨는데 다 울고 계셨습니다. I said to them, Why are you weeping? 그래서 제가 그랬어요. 목사님들 왜 우십니까? This is not the day for tears. This is the day of great joy. 이 날은 기쁨의 날이지 울 날이 아닙니다. They said to me, 목사님들이 말씀하시기를, You don't know what's happening here. 여기서 지금 무슨 일이 일어나 있는지 목사님 모르셔서 그래요, 그래. I said, Would you please be so kind to tell me? 그러면 제게 제발 말씀해 주세요, 그랬어요. They said the vast majority of all these people here are Muslims. 그분들이 대답하시기를 여기에 있는 모든 대중이 무슬림 사람들이라는 거예요. And when I preach the gospel of the blood of Jesus. 저는 주님의 보혈을 선포했습니다. I think over 90% of the people wanted to receive salvation through Jesus Christ. 그 모임에서 90% 이상이 모두 다 예수님을 영접했습니다. Hallelujah. I was so moved. 저는 감동했습니다. At the end that night, we had we had dinner in the hotel, my team and I. 그날 저녁 우리가 끝나 가지고 저와 저희 팀이 호텔에서 저녁 식사를 했습니다. I couldn't eat. 근데 저는 먹을 수가 없어요. I said to my team. 제가 팀에게 이렇게 말했습니다. You know what I feel inside. 제 속에서 지금 뭘 느끼는지 아십니까? I said what? 뭡니까 그래요? I said I feel if Jesus keeps saving souls at this rate, I think one day the devil is going to sit alone in hell. 제가 이렇게 말했어요. 이런 식으로 예수님이 계속 영혼들을 구원하시면 지옥에는 마귀 혼자 외롭게 앉아 있을 것 같아. I know this is theologically not correct. 물론 그런 생각은 신학적으로 따지면 옳은 생각은 아닙니다. But I wished it was. 그런데 그것이 사실이었으면 좋겠습니다. Because hell was not made for man. 왜냐하면은 지옥은 사람을 위하여 만들어진 것이 아닙니다. Hell was made for the devil. 지옥은 마귀를 위하여 만들어진 것입니다. I don't swear when I say to hell with the devil. Oh yeah. 저는 마귀는 지옥에 갈지어다 이렇게 표현할 때 이것은 욕이 아닙니다. And to heaven with the people. 그리고 천국의 백성들은 갈지어다. Amen. The crowds kept growing. 그래서 이렇게 군중이 계속 많아지기 시작했습니다. 750,000. You saw some samples. 저 여기 화면에 보신 것처럼 75만 명. 1 million. 그러다가 100만 명. 1.3 million in Ibadan, Nigeria. 그리고 또 130만 명. 1.6 million in Lagos, Nigeria. 나이지리아 리거스는 160만 명. I have seen how Jesus saved over one million people in one meeting. 하루 저녁 한 집회에서 백만 명 넘는 영혼들이 예수님을 영접하는 걸 봤습니다. 
One meeting. 한 모임에서. Oh, hallelujah. I tell you this. 여러분께 말씀드립니다. Our God is a great God. 우리 하나님은 놀라우신 하나님이십니다. This is not the day of the sickle. This is the day of the combine harvester. 예, 오늘 날은 그냥 낫으로 추수할 날이 아니라 아예 그냥 기계를 갖고 다 추수할 날입니다. Amen. Amen. Jesus is coming soon. 예수님께서 곧 오실 것입니다. And we are part of this end time harvest. 그리고 이 마지막 때 추세에 우리가 여기에 동참하는 것입니다. Hallelujah. In Mark 16 verse 15. 마가복음 16장 15절에서 We have what is known as the great commission. 여기에 대해서 우리가 하나님의 명령이 있습니다. I call it the supreme commission. 이것은 아주 놀라운 명령입니다. 지상 명령입니다. Because it is something so important. 이것은 아주 중요한 것이기 때문에. Go into all the world. 너희는 온 천야에 다니며. And preach the gospel to every creature. 만민에게 복음을 전파하라. It's all comprehensive. 이거는 우리가 다알수 있는 내용입니다. All the world. 온 나라에. Every creature. 그리고 모든 이에게 전파라. No percentages. Thank 여기는, God. 여기는 무슨 프로테지가 없습니다. Amen. Amen. Go into all the world. 온 천하에 가서 복음을 전파라. To all creatures. 모든 이에게. Jesus did not die just for pastors to have a well paid job. 예수님께서는 목회자들이 좋은 월급 받기 위해 십자가에 죽으신 것이 아니십니다. Jesus was not raised on the cross just to raise our standard of living. 예수님께서는 우리의 삶의 어떤 삶의 기준을 높이려고 부활하신 것이 아니십니다. Jesus did not die to provide careers for us. 그리고 예수님께서는 우리에게 어떤 직장을 공급하시려고 죽으신 것이 아니십니다. The light from the cross is not the limelight for any preacher. 십자가에서 나오는 빛은 어느 설교자에게 주는 그냥 작은 빛이 아닙니다. I tell you why Jesus was crucified. 여러분께 말씀드립니다. 왜 예수님께서 십자가에 죽으셨는지. And why he died. 그리고 왜 그렇게 돌아가셨는지. According to his own mouth. 예수님께서 직접 말씀하신 것입니다. He said. 주님께서 이렇게 말씀하셨죠. The Son of Man has come to seek and to save those who are lost. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 구하러 왔느니라. It was our salvation and the salvation of the world that took him to the cross. 예수님께서 십자가에 죽으신 것은 우리의 구원과 온 천하의 구원을 위하여 죽으셨습니다. This is the center focus of the Christian calling. 이것이 바로 크리스천에게 주는 부르심에 대한 핵심적인 내용입니다. Go into all the world. 온 천하에 가서 preach the gospel to every creature. 복음을 만민에게 전파하라. Amen. Amen. Every church here in America. 미국에 있는 모든 교회들이. The walls of every church in Korea. 한국에 있는 교회들의 그 담가 벽들이. Should include the ends of the earth. 온땅 끝을 포용할 줄 알아야 합니다. We are responsible. 우리는 여기에 대한 책임이 있는 자들입니다. To take the gospel to those who don't know it. 아직 복음을 모르는 자들에게 우리는 복음을 가져가야 합니다. And that is why I keep busy all the time. 그러기 때문에 저는 이렇게 바쁘게 지냅니다. In my crusades, when people get saved in a meeting, 
집회에서 사람들이 예수님을 영접하고 구원받으면 we give them a follow up booklet. 여기에 대한 follow up 책자를 줍니다. It has a duplicate decision card. 거기에 보면은 there. 결정에 대한 카드 쓰는 것이 있습니다. Since the year 2000. 그래서 2000년도부터 from the year 2000 till now. 네, 2000년도부터 지금까지 50 million people have completed a decision card for salvation. 그 결정 카드를 5천만 명이 썼습니다. 50 50. 예, 500만 명이 아니라 5천만 명. Not television, not radio. Gospel crusades as you saw them there. 텔레비를 보고 한 것이 아니고 뭐 다른 라디오를 통해서 한 것이 아니라 여러분처럼 보신 것처럼 여기 집회를 통하여 그렇게 했습니다. No wonder the devil is mad at us. 그러니까 우리를 향하여 마귀가 화가 나 있을 거예요. The devil is mad, but Jesus is glad. 마귀는 화가 났지만 예수님은 기뻐하십니다. Hallelujah. Go into all the world. 만민에게 땅 끝까지 가십시오. Preach the gospel to every creature. 복음을 전하십시오. Some people call me a healing evangelist. 어떤 분은 저에게 치유하는 전도자라고 말합니다. I don't like it. 저는 그거 싫어해요. I tell you why. 왜냐고요? They say I'm not a healing evangelist. 제가 이래요. 저는 치유하는 전도자가 아닙니다. I am a salvation evangelist. 저는 구원하는 전도자입니다. Let me put it precise. 제가 정확하게 묘사하겠습니다. I am a salvation evangelist who also prays for the sick. 저는 구원시키는 전도자로서 또한 아픈 자들을 위해 기도하는 사람입니다. And we see the miracle working power confirming the preaching of the word. 그 하나님의 말씀을 확증시키는 표적과 이적이 일어나고 있습니다. Hallelujah. Let me give you my definition on how I feel when I'm on the road with my team. 제가 저희 팀하고 이렇게 다니면서 어떤 마음을 가지는지 여러분에게 이렇게 정의를 내리고 싶습니다. I say evangelism is the fiery chariot of the Holy Spirit. 전도하는 것은 성령님의 불열차다고 저는 표현합니다. A burning messenger with a burning message. 불타오르는 메시지를 갖고 있는 불타오르는 메신저. On wheels of fire. 그리고 불타오르는 바퀴가 있습니다. That's how I feel. 제가 느끼는 건 그런 겁니다. When I'm on the road with my team. 제가 팀하고 다닐 때 느낌이 그렇습니다. I pray. I pray. 제가 기도하는 것은. That before the tomorrow night's meeting is over. 내일 저녁 모임이 끝나기 전에 제가 기도하는 것은. Everyone here gets a set of wheels of fire. 여러분 모두가 불 바퀴를 받게 되기를 바랍니다. Hallelujah! It will happen. 그것은 일어날 것입니다. Because it is the firm promise of the Lord. 왜냐면 그것은 주님의 약속이기 때문에. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I've got so much on my heart. 제 마음에 지금 많은 것이 있어요. And I want to I want to share with you what's really really moving in my heart and what I believe the Holy Spirit wants me to talk to you about. Is that okay? 예, 제 마음에 감동이 있는 것 그리고 성령님께서 여러분과 나누어 가는 것을 말하고 싶은데 괜찮습니까? You see. 예, 여 보세요. When Jesus had risen from the dead, 예수님께서 죽음에서 부활하셨을 때, the disciples didn't go with their banners through the streets of Jerusalem, shouting, "Jesus is alive!" 여러분 예수님께서 부활하셨을 때 제자들은 예수님 부활하셨다고 깃발을 들고 소리치면서 길거리 간 것이 아닙니다. No, 아닙니다. They were dead scared. 그들은 두려워했습니다. They were full of fear. 그들은 두려움으로 가득 찼습니다. Because they said they killed our master. Now they are looking for us. 왜냐하면 그들이 생각하기를 우리의 주인님을 그들이 죽였고 이제는 우리도 찾아서 죽일 것이다. Although they had seen the risen Christ, they were full of fear. 
그들이 부활하신 주님을 봤음에도 불구하고 그들은 두려움에 가득 찼습니다. Behind bolted doors. 그래서 잠겨진 문 뒤에 숨고 있었습니다. But 그러나 Jesus knew. 예수님은 아셨습니다. They would be useless. They would be used. They would not be able to go with a great commission to the ends of the earth immediately after the resurrection. 부활 바로 후에 제자들이 그 지상 명령을 따를 수 없다는 걸 주님이 아셨습니다. So he told them. 그래서 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Tarry in Jerusalem. 예루살렘에서 머물고 기다리라. Until you have received the power from on high. 하늘에서 오는 능력을 받을 때까지 기다리라. And so these disciples 그래서 이 제자들이 were on the upper room in Acts chapter 2. 이 사도행전 2장 내에 보면 다락방에서 모였습니다. We don't read there that they were kneeling. 우리가 거기서 볼수 있는 것은 그들이 꼭 무릎 꿇고 있다는 것은 알 수는 없어요. We read they were sitting. 그들이 앉아 있었다 그랬어요. We don't read that they were praying although I believe they did. 예, 거기에 보면 또꼭 기도했다고 기도곡은 돼 있지 않습니다. 물론 기도는 했겠습니다만. Maybe they prayed and comforted each other. It was persecution time. 어쩌면은 핍박을 받고 있었기 때문에 기도하면서 서로를 위로할 수 있었습니다. And then we read in Acts chapter 2. 근데 사도행전 2장에 보면 suddenly 갑자기 호련이 there came a sound from heaven as of a mighty rushing wind. 하늘에서 바람처럼 임하시면서 and it filled the whole house where they were sitting. 그들이 앉고 있던 온 방을 채웠더라. and 그리고 there appeared to them divided tongues as of fire. 그리고 불꽃이 임하였더라. and one sat upon each of them. 그리고 각자 머리 위에 임하였더라. each each one each don't forget one each 여러분 기억하시죠 각자에게 불꽃이 임하였습니다 there were 120 people on the upper room 다락방에 120명이 모였습니다 and the fire flames came from heaven 이 불꽃이 하늘에서 내렸습니다 Somebody in heaven had counted all the heads on the upper room. 위에 계신 분이 다락방에 있는 머리 숫자를 정확히 세고 계셨습니다. And when they fell one on each, 그래서 불꽃이 각 사람에게 임했을 때, they all received that fire anointing. 그들은 불 같은 기름 부심을 받았습니다. 120 out of 120. 120명 중에 120명이 받았습니다. I prophesy to you. 여러분께 예언하겠습니다. You will receive your flame. 여러분의 각자가 불을 받을 것입니다. It is not a lottery. 이것은 어떠한 복권 그런 추첨 아닙니다. It was not 12 out of 120. 120명 중에 12명이 받은 것이 아닙니다. It's 10 out of 10. It's 120 out of 120 and 3500 out of 3500. My spirit on all flesh. 주님의 영이 각 사람에게 임했습니다. All flesh. 모든 사람에게. Thank you, Jesus. 예수님 감사합니다. All flesh. 모든 사람에게. And listen. 그리고 들으십시오. Read it in your Bible. My English Bible is King New King James Version. 네, 여러분 성경에서 한번 보십시오. It says there. 이렇게 기록돼 있습니다. And there appeared to them divided tongues, tongues, tongues as of fire. Okay. Yes. It's important. 예. 아주 중요한 내용은 그 사도행전 2장에 보면은 그 혀끝 같은 불꽃이 임하였다고 돼 있습니다. Now watch me. Watch me. 네, 저를 보십시오. A tongue of fire sat on each one. 이혀 같은 불꽃이 각자에게 임했습니다. 
and then a miracle happened. 그리고 기적이 일어났습니다. The tongue of fire connected with the tongue of flesh. 이 혀끝 같은 불꽃이 임하면서 그 사람에게 혀에게 임했습니다. And they began to speak in other languages. 그리고 그들이 다른 나라의 언어들을 말하기 시작했습니다. Heaven had connected with earth. 하늘이 땅하고 만났습니다. The Holy Spirit had connected with the human spirit. 성령님께서 인간의 영과 만났습니다. The supernatural connected with the natural. 소자연이 자연과 만났습니다. And they began to speak. 그들이 말하기 시작했습니다. Hallelujah. We don't read anywhere that they stopped speaking. 거기에 보면은 그들이 말하기를 멈췄다는 내용이 없습니다. The next thing, listen. 그 다음에는. Oh, this is so wonderful. Ah, 이거 너무 좋습니다. And they began to speak in other languages. Other languages is very important. 아주 중요한 것은 거기 보면 다른 방언들을 말했다고 합니다. Let me tell you why. 왜 이게 중요한지 말씀드립니다. I would have been very disappointed. 제가 실망했을 거예요. If the 120, when the tongue of fire sat on them, would have just prayed in Hebrew. 만약에 하늘의 불꽃이 그들에게 임는데 그들이 모두 다 히브리어만 얘기했다면 저는 실망했을 것 같아요. If they only would have prayed in Hebrew, I would have said, "I'm so sorry. The Holy Spirit has only come for the Jews." 왜냐하면 그들이 히브리어만 말했다면 저는 이렇게 생각했을 거예요. 성령님께서 유대인들만 위해서 오셨구나. But I am a German. 근데 나는 독일 사람인데. And not a Jew. 나는 유태인이 아닌데. But 그러나 they began to speak in the languages of the world. 그들이 세계 언어로 말했습니다. To me, this is the proof of the ethnic interest. Of the Holy Spirit. 저에게는 성령님께서 바로 이러한 모습을 통하여 다양한 족속을 향한 관심 있다는 것이 증명되는 겁니다. Korea shall be saved. 한국은 구원받을 지어다. Bolivia shall be saved. Bolivia도 구원받을 지어다. Tanzania shall be saved. Tanzania가 구원받을 지어다. Nigeria will be saved. Nigeria도 구원받을 것입니다. Let's give a hand for Jesus. 여러분 주님 앞에 박수를 드리겠습니다. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. 주님의 이름을 성축합니다. You see, Jesus said, "Go into all the world, preach the gospel to all all people." 예수님께서 말씀하셨습니다. 모든 곳에 가서 모든 족속에게 전파하라 복음을. And the Holy Spirit answer to that was the languages of the world. 그런데 거기에 대한 응답은 성령님께서 세계의 언어를 주신 겁니다. God Father, God Son, God Holy Spirit, and perfect oneness. 성부, 성자, 성령, 온전하신 하나 되심. We are completely backed by this divine triunity. 우리는 이 삼일체로 우리가 힘을 얻고 있습니다. Isn't that wonderful? 이거 너무 좋은 거 아닙니까? I pray. 제가 기도하는 것은. We may all catch the fire. 우리 모두가 불을 받기를 원합니다. You see, 여러분 보십시오. Our God is a consuming fire. 우리의 하나님은 불꽃 같은 하나님이십니다. The God who answers with fire, He is God. 하나님은 불로 응답하시는 분이십니다. In the tabernacle was a blazing altar, but not a refrigerator. 이 지성소에 보더라도 거기서는 불꽃이 있었지 냉장고가 있었던 것이 아닙니다. Our God does not represent frost. 우리의 주님은 이렇게 얼음으로 상징되는 분이 아니십니다. He is fire. 서리가 아니라 얼음이 아니라 불이십니다. Tons of fire. 혀끝 같은 불꽃. Wheels of fire. 불 불꽃의 
Hebrews says he makes his angels winds and his ministers flames of fire. Hebrews 보면은 이 천사들이 이렇게 불꽃 가지고 움직인다고 합니다. Are you blessed? 여러분 축복 받았습니까? Amen. Amen. Now, allow me to teach you a little bit. Just you know, I'm 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 not a professor. 예, 저는 교수가 아닙니다. 근데 좀몇 가지 가르치게 허락해 주세요. The word baptism today is a religious word. 오늘날 세례라는 단어는 종교적인 그러한 표현이 됐습니다. The moment you say baptism, 우리가 세례라는 용어를 쓰면, everybody thinks of church, and this is correct. 예, 사람들이 금방 교회를 생각하고 그거는 맞습니다. But 2000 years ago we know it was a common word. 그러나 2000년 전에는 세례라는 단어가 아주 흔한 단어였습니다. It was used for instance in the trade of dyeing fabrics cloth. 왜냐하면 그 당시에는 이렇게 천을 물감 들일 때 쓰는 용어였습니다. 세례라는 걸 담군다. When the dyer took the textile 그래서 이 옷감에 이 물감을 들일 때 slowly dipped it into the dye. 천천히 그 물감 액체에다가 그걸 잠그고 있었습니다. The process of dipping was baptizo, baptizing, baptism. 그래서 그 옷감을 그렇게 물감을 들이면서 적시는 것이 바로 세례라는 표현을 했습니다. And when the cloth was in the dye. 그래 가지고 그 천이 물감에 이렇게 다 스며들었을 때 then the dye came into the cloth. 그 물감이 천에 다 스며들었습니다. And when the dyer pulled the cloth out of the dye. 그래서 물감을 들이는 자가 그 천을 다 들어 올렸을 때는 what the transformation. 그 옷감 천이 변화받은 겁니다. The cloth had accepted the character, the nature, the color. The properties of the dye. 왜냐하면 이제 그 천은 그 물감의 색상과 그 모습을 흡수하게 된 것입니다. It looked like the dye. 그래서 그 물감 모든 모양을 가지게 됩니다. It smelled like the dye. 그리고 물감 냄새도 가지게 됩니다. Ah, now. 이제는 I believe tomorrow night. 내일 저녁에. Jesus is waiting for you in the river of fire. 예수님께서 불꽃의 강물에서 여러분을 기다리실 것입니다. He will beckon you. 그래서 여러분 오라고 말씀하십니다. He will put his arm around you. 그리고 여러분을 팔로 끌어안으실 것입니다. He will baptize baptizing you. 그래서 여러분에게 담그시고 세례를 주실 것입니다. You in the fire. 여러분을 불꽃에 담그실 것입니다. And when you are in the fire. 여러분이 불꽃에 들어가면 Then the fire comes into you. 그리고 그 불꽃이 여러분에게 임하면 And when he lifts you out. 그리고 주님께서 여러분을 이렇게 들어 올리시면 surprise surprise. 놀라게 될 것입니다. You are totally transformed. 여러분이 온전히 변화받을 것입니다. You look like fire. 불의 모습을 가지게 될 것입니다. You smell like fire. 불의 냄새도 나게 될 것입니다. You feel like fire. 불의 느낌도 가지게 될 것입니다. And when you walk away, 그래서 여러분 이제 걸어 나가게 되면, wherever you go, 여러분이 어디 가든지, you drip fire. 불꽃을 흘러보내게 될 것입니다. You drip fire. 불꽃을 흘러보내게 될 것입니다. Every devil in town will know where the anointed of the Lord are walking. Every devil in town will know where the fire baptized are walking. 예, 그래서 모든 귀신들이 이렇게 불꽃을 가진 자가 어디 걸어든지 알게 될 것입니다. Fiery footsteps. 왜냐하면 불꽃의 발자국들이 있기 때문에. I am a hot preacher. 저는 뜨거운 설교자입니다. If you have not felt it yet, your thermometer must be broken. 여러분이 아직도 저의 열기를 못 느꼈다면 여러분의 그 온도기가 고장 난것 같습니다. Hallelujah. He 
takes his angels' wings. 주님께서는 천사들로 이기게 하십니다. His ministers flames of fire. 그를 섬기는 자들은 불꽃의 종들입니다. You will go back to your field as a fireman and firewoman. 여러분은 성기지로 갈 청교지로 돌아갈 때 불꽃의 남녀로 돌아갈 것입니다. We have a hot gospel. 우리는 뜨거운 복음을 갖고 있습니다. Our God is a consuming fire. 하나님은 사로잡는 삼키시는 불 같은 분이십니다. And we are having that flame on our heads. 그래서 우리의 머리 위에 그 불이 임했습니다. Are you ready? 준비됐습니까? Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. 예수님의 이름을 송축합니다. I believe we prepare the way for tomorrow. 우리가 내일을 위하여 오늘 준비됐다고 생각합니다. Thank God I've got one more meeting here. 야, 한번더 집회가 있으니 다행입니다. Tomorrow night the fire will fall. 내일 저녁에 불이 내릴 것입니다. I've got many more things to share with you. 여러분과 많은 내용을 나누고 싶은데 How many of you desire the fire? 불을 원하시는 분 선두십시오. Say I desire the fire. 말씀하십시오. 주님 제가 불을 원합니다. Stand up and lift your hands to heaven. 일어나시면서 주님 앞에 Let's worship. Let's worship Jesus. 우리가 주님을 예배하겠습니다. 고백하시겠습니다. Open your mouth. Let Jesus hear your voices. 성성으로 기도하시면서 불을 달라고 기도하시겠습니다. Cry out to Jesus. 예수님께 부르짖으십시오. 호라몰로 보시아 코시 아라파타야노. In the mighty name of Jesus, receive the fire of the Holy Spirit. 예수님의 이름으로 명하노니 성령의 불을 받을지어다. Receive the fire of the Holy Spirit. 성령의 불을 받을지어다. In the mighty name of Jesus. 놀라우신 예수님의 이름으로 명하노니. Receive the fire of the Holy Spirit. 성령의 불을 받을지어다. Oh Lord, you will cover the earth with your glory. 이곳에 임하시옵소서. You will go with your people. You will go with your people. 주님의 백성들과 우리가 같이 가겠습니다. To the ends of the earth. 땅 끝까지 가겠습니다. And you will be with them always. You will be with them always. 주님께서 우리와 항상 같이 계실 것입니다.